Okay, good morning magicians. Today is 29th of March. And as usual, we are going to shoot uh, the uh, monthly AMA with our CEO, Mr. Oventhal. And but and this time we are going to make this AMA a little bit special. Yeah. <laughs> Greetings from Magician to Open as well uh, on, on behalf of them. So this time we are going to make a little bit different from our previous AMAs because uh, we feel that it would be um, easier for Oven to um, answer questions in Mandarin better and uh, he can express um, with more details to benefit uh, the um, the community. So uh, this time uh, we are going to use English uh, to ask questions and then Oven will use Mandarin uh, to uh, answer these questions. And today we are, uh, we have a total of, of eight questions that were screened uh, from the submissions. So without further ado, I would like to start uh, um, with the first one. Uh, Oven, can you start now? Yeah. Okay. I'm good. ready. Okay, <laughs> good. Now, next, we're going to use Chinese to answer these eight questions. So, it's necessary to speak fast. Okay. Then, it's easy to make some corrections in the post-production. Okay. 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 说的比较慢，然后不知不觉，因为说的慢慢就加快起来的时候，我会再提醒你一下哈。OK， 好的，没问题。那事不宜迟，呃，咱们先开始第一个哈。Okay, so here's the uh question one, uh from Jet and Deep One. Um, can you tell us more about the hybrid consensus mechanism? Used by matrix AI network. So question one and question two, how it contributes to the security and reliability of the platform? Yeah. Uh, Tao Zhong, uh, you can start answering the question. Okay. 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 那么，比如说比特币的这个呃 proof of work， 呃，比如比如这个当时 EOS 用的这个 d e p o s e 呃，但是我们在看各种共识机制的时候，他们都有各自的这个优缺点。比如 Bitcoin 的这个 POW， 呃，毋庸置疑的 POW 是当前这些共识机制中我们认为是最安全的一种。对，呃，但是它也有相应的一些问题，比如说它的效率比较低。然后同时呢，在这个 Bitcoin 的这个体系中，其实受保护的有话语权的是这些，呃，算力的拥有者，而不是这个这些，呃，比如说我持有大量 Bitcoin 的人，就持有 Bitcoin 在这个 Bitcoin 的这个网络中，其实没有很多的话语权。那么再比如说，现在像这个，嗯，呃，以太坊也已经转向了，从 POW 切换到 POS。它其实是为了提升它整个网络的运行效率。那么现在的 POS 其实也有它的问题。那它的问题就是说，在这个 POS 的网络中，其实这个呃拥有话语权的就变成我持有资产的人了。那么那些我提供算力的人，那么就再一次失去了话语权。那么看了这么多各种各样的这些这个就是区块链网络的共识机制呢，其实也没有任何一个网络会照顾到一般的用户。那么，所以呢，任何一个这个 blockchain 的平台，它的共识机制都有它的优点，也有它的缺点。所以我们提出了一个基于这个三权分立的思想吧，我们提出了一个全新的共识机制。那么，在这个共识机制里呢，我们融合了这个 POW、POS， 也照顾到一般的这个用户。那么，它整体的运行机制是这样的：就是首先呢，就是我们还是以一个 POW， 就是 Proof of Work。工作量证明为我们的主体，但在 Matrix 的网络中呢，并不是所有的节点都去参与这个工作量证明。那么这个跟这个 Bitcoin 是不一样的。那么这样其实它有两个好处。第一个好处呢，就是说，呃，就是可以节省大量的这种网络资源。另外呢，它可以有效提升整个网络的运营效率。所以在比特币在那个 Matrix 的网络中呢，就是我拥有算力的矿工，他们主要的功能是去出块，然后来推动整个区块链的向前的运行。那么第二部分呢，就是我们设立了这个 Validator 这个 Node， 就是验证者节点
。那这在这里的验证者节点，其实代表了这个持有资产人的利益。那么持有资产人的利益，他们在这里头所持所这个做的工作，就是第一监督这个矿工的工作，看他们有没有作恶；第二负责打包交易。那么与此同时呢，我们也兼顾了一般用户的这个。权益，那么就是所有的用户，他们都可以去监督这个矿工和这个呃验证者节点的这样一个工作。他们可以去发现他们有作恶的情况下，他们可以去举报，同时向全网去广播。所以，我们这个共识机制的设立呢，其实无论你是算力持有者，还是你是资产持有者，或者你是一般的用户，你在这个网络中都会有自己的这个权利和义务。那么，达到一个所有。尽可能的去照顾各方的利益，让大家都有自己的事情可以做。那么这样的话，我们认为会是一个更加，呃，健康的生态，可以更加有效的推动整个，呃，就是 Matrix 的向前的运行和运营，包括它的生态的一个茁壮成长。这样其实来说呢，一个生态可以更好的，呃，达到一个平衡状态的话，它其实就是一个更加安全的生态。另外一点呢，就是我们在这个。其实现在像很多网络都采用这种 d p o s e 的机制，其实我们在这里面也参考了考了这个 DPoS 的这样的一个共识机制，但我们与他们不同的是，我们采用了不同的方式。那么以 EOS 举例 ，EOS 的共识机制其实采用的是说选举制，那么我们所有的用户去投票，选出二十一个超级节点，那么这二十一个超级节点就代表了所有的用户的这样一个利益，它其实在里边会有一些问题。就是这二十一个超节点，它首先是一成不换的。那么第二个问题就是说，这二十一个超节点呢，如果说我想做恶的话，那么我只需要一个超级节点联合起其他十三个超级节点，就可以达到三分之二的票数。那么他们就可以控制整个 EOS 的网络。所以现在 EOS 的这个价格并不高了。如果他们价格越高的话，其实这个超级节点，他去做恶的动力就会越大。在这里面呢，我们用了一个。就是新的方式，我们并不是像这种普通的选举制的方式来定我们的这个验证者节点，以及我们的矿工。我们无论是矿工还是验证者节点，我们都是采用了一种叫做随机聚类算法的方式来选举出来的。呃，这样有两个好处，第一个呢就是随机性，避免了这些用户他作恶的可能。就比如说我是一个验证者节点，那么首先我并不知道，因为是随机的嘛。我并不知道我什么时候可以被选中，那么这是一个前提。第二个就是，即使我被选中了，我也不知道哪些节点会跟我一起选中。那么，所以我第一，我不能自己作恶；第二呢，我也没办法去联合其他人作恶，因为这是随机来导致的。第二个呢，这个用基于人工智能的这个聚类算法呢，又可以保证被选出的这个节点可以比较好的代表其他节点的利益。就是聚类算法的方式，就是说我们会把一些行为类似的。就通过人工智能算法把一些行为类似的节点去汇集在一起，再从中选出他们的代表节点。所以呢，就是选出的节点呢，它的行为跟它下面的节点的行为方式是比较一致的。所以从这个角度来说，它也能比较好的去代表其他的这个节点的一个利益。所以呢，我们就用了这样一种混合的机制，用一个基于随机聚类的方式来做一个 POW 的这种结合 d e p o s e 的这样一个共识算法，叫做 Hybrid POW。那么在这个基础上呢，我们来保证整个网络它第一有一个比较良好的这个生态发展环境，那么可以照顾到美方的利益，然后同时呢，它又具有很好的一个安全性，同时有一个呃比较好的性能。对，这就是我们 Matrix 所用的这样的一个共识机制。好，谢谢。嗯，啊、嗯，导总，你刚才有提到过聚类的、随机聚类的这个，就是 Random Clustering Algorithm， 对不对？ OK， 所以啊、呃，现在有一个，呃，就是舆论啊、呃、说，啊、呃，区块链根本不需要呃 AI。那刚才咱们在这个呃共识机制 （consensus mechanism） 里面也都提到过，啊、呃，也验证过，也验证过，也确确实实，我们也也在用 AI 去提升我们整个的这个呃这个。啊，共识之治的设计，还有这个效率，那这是一个活生生的一个证明。那当然，我们用 AI 不光只是在
这个公式知识里面啊，这当然这个是基础，我们还用到很多不同的这个方面，那可以到我们的这个 g i t b o o k 里面再去多多详细去看，所以这个也是一个很好的证明 ，AI 可以跟啊区块链 Blockchain 很好的结合在一起，互为补足。好 ，OK， 啊，谢谢陶总，啊，这是第一条问题。So the second question ah、uh, comes from Angel Bray. Ah,、uh, zero two. How does Matrix AI Lego plan to address the challenge of developing AI models that are able to handle complex, unstructured data such as natural language? Ah,、uh, Owen. Ah,、uh, okay. 就是，呃，我们。就以这个自然语言为例吧，因为我们接下来的很多工作是和这个自然语言处理其实是有很大关关系的，包括这个 m o r p h i s 包括我们未来想做的这个呃三点零的部分，其实自然语言在这里边是一个非常重要的一点。那么就以自然语言为例，呃，那么在自然语言，不好意思，不不好意思，陶总哈，你再说话再慢一点点哈，好的，好的，慢慢加快点，现在 ，OK， 好，继续啊，呃。兴奋了就会快一些，那会快一些。呃，就是这样，就是，呃，我们就以自然语言为例吧，就是因为我们自然语言是在我们接下来的工作中会是一个非常重要的一个组成部分。无论是我们即将推出的这个 m o r p h i s 还是我们当然 m o r p h i s 这也是我们就是 Matrix 3.0 的一个非常重要的一个部分。对，然后以及就是无论是这个我们想推出的这个 Intelligent Contract， 还是我们的这个 Matrix 3.0 里的这些东西。我们都需要一个自然语言来用我们的这个机器的一个人机交互，所以就是我们就以这个自然语言来为例吧。就是自然自然语言的处理中呢，它其实是对我们来说，我们是把它分成了几个，呃，就是我们整体来说几个重要的阶段吧。对，第一个阶段呢，其实对于我们来说就是一个我们叫做分词或者断句，就是当我说一句话的时候，对，当。我们说一句话的时候，机器它这个人工智能算法是不是能准确的把这个词按照我们想表达的意思，去给它分成合适的一个这个叫做什么合适的一个分割成一个一个合适的一个一个的小元素？对，就像无论是我们用中文说话还是英文说话，它其实都是需要做这样一个这样一个处理的，尤其是中文。对中文跟英文有一个最大的区别是，英文的单词中间还是有一个比较明显的分割，但是它有些词组也是需要，比如说 go to school， 这个就是一个词组，像这种它是要作为一个，呃，在这个自然语言学中，它是需要把它给切割出来的。那在这里头呢，我们其实用了，呃，几项东西。第一项呢，就是我们首先是基于传统的这个字典。就传统的词典，无论是中文的词典还是英文词典，它成我们自然语言处理的一个基础。对，在这里头呢，它其实把我们日常所能见到的几乎大部分的词都会输入到这个数据库里头，然后同时把每个词它在这个数据库中会形成一个标记。那在形成标记之后呢，就是在我们对机器说话的时候，我们就会再去给它按照我们标记的这种，因为在做出标记之后，它就可以在我们的这个数据库中找到它的最小单位。那么先形成一个最小型的切割，比如说我今天要去学校，那么它就会切割成我，然后今天要去学校，那就是做成这样一个切割。在做成这个切割之后呢，这是最底层的最细的切割。那再往上一步呢，我们就通过机器学习的方式，对机器学习。就是我们采用深度学习的方式，那么他在对这些词之间的关找他们的关联性。那么比如说去学校，他会把它定义成一个短语，对。那么在接下来的这个分词中呢，就会像我们，就当当然它不是百分之百，但是它非常接近目前的技术已经可以非常接近我们人的这个分割水平了，就是可以肯定比小学生的分割要更加准确一些，可以准确的把词分把这个句子。分割成一段一段的，对，那这就是人自然语言处理的第一步，就是先把这个句子拆分，有或者叫分词。第二个件事呢，就是先拆分之后，那么它需要再通过机器学习呢，去把这，因为这个无论是中文还是英文或者其他语言
，它很多词它其实是会有不同的这个词性的。对，比如说玩耍，对玩耍这件词呢，它有的时候它可以当做动词，有的时候可以当做名词。对吧？就是在这种情况下呢，就是首先它，我们需要再通过这个，就是首先我们通过最开始建数据库的时候，就会把每个词的词性会有一个标注，对它可能有同时有几种词性。那在这个之后呢，第二步就是在分词之后呢，再通过这个机器学习会把每个词的词性去准确的定义出来。那么这个肯定是通过一个监督式的学习，它在不停的反馈的过程中。然后一次一次去校正自己的准确度。那么，首先分词之后，之后就是定义词性。定义词性之后呢，那么第三个呢，就是下一步呢，就是比较重要的工作，就是我们去，呃，去找到这个句子中是不是有一些，呃，比较有特定意义的一些词。比如说，呃，呃，我今天去了埃菲尔铁塔。那么在这句话中呢，其实正常来说，如果是最早的这个去分词的话，它就会分成我今天去了埃菲尔铁塔，它会把埃菲尔和铁塔给分割开。那么在这里头，其实埃菲尔铁塔它是一个非常重要的一个非常独特的一个存在，对它在这个世界上是唯一的嘛。所以呢，就是我们需要通过一个人工这个智能学习的方式，他们他们一步一步的去把这个词句子中的这种非常重要的这个就是这种有特殊含义的这种实体给识别出来。啊，那么最后一个呢，就是每我们每说一句话的时候，它其实都会有一些关键字，对，都会有一些非常重要的关键字。这个关键字呢，就是，呃，如果是我单独说一句话的时候，那么我比如说我今天去学校，那么去学校就是这句话的关键字。那么假如我们对机器说一大段话，或者说输入一篇文章的时候，那么这句文这个，呃，这篇文章或者这一段话，它也会有一个中心思想，对，那么它其实这个。我们就需要再把这个中心思想去提取出来。对，在这里头呢，我们其实采用的是一个就是呃主题模型的一个算法。对我们认为这个词和文档之间它没有一个直接的联系，它会拥有，它们都是通过一个叫做主题的维度把它们联系起来。所以的话，用这种方式呢，其实我们就是在寻找每一句话或者整个文章中的这个主题。对，如果有了主题之后，再把其他的。这些辅助的切割出来词去跟它去进行关联，那么这些词就会有它得到它们适当的这个含义，以及适当的关系，以及适当的这个呃叫什么词适当的词性等等。那么之后，机器就可以很好的去解读这句话，就是能够达到跟我们理解差不多的这样一个意思。那么整个这样一个过程呢？我们是采用了两个对照组，我们是采用了无监督学习和有监督学习两个对照组来同时进行的。呃，就是无监督学习的方式呢，就是我们给它一个简单的激励机制就好。那么有监督呢，就是需要我们的工程师在里边去调整参数以及去，然后两个对照组过程中，他们也会有相互的互动以及这样的一些互相纠错这样一个呃过程。那么到最后的时候。然后，它的这个准确度，那么从最开始的百分之三十到五十到八十到九十到九十五，这样一步一步的，在这个激励机制的情况下去提高它的准确度，那么之后达到一个基本可用的结果。对，这就是我们如何来处理自然语言的。那么这个技术呢，我们也会用到我们接下来的这像 m o r p h e s 里，包括接下来我们今年就是三点零阶段一个非常重要的一个呃主题就是这个。呃，智慧合约 i n t e r n e t 对，以及这个 Matrix 3.0 中都会用到自然语言，因为 Matrix 3.0 除了去采集用户的脑波以外，我们也需要去人机交互，去呃匹配这个个人的一些思维思维习惯，这样才能建立出这个用户他的这样一个 Avatar Intelligence。对，所以呢，就是这就是我们处理自然语言的一个方式。其他的非结构化的这种数据，其实基本的方式都差不多。都是要通过这样的几个步骤来进行分析的啊、哦，谢谢。Okay, yeah. So, see, magicians, that's exactly why that we uh want uh Owen to answer questions in Mandarin because he's he can express things with greater details. Yeah. So, um, uh, Dao Zhong, 刚才啊、uh, 你说到其中一个特定的意义。
那我想想起就是咱们呃内地呃前不久发了一个呃类似的这样的一个 triple， 那、呃、其中一个有趣的地方就是呃胸有成竹，他就真的是在一个人的胸口，对对对，画上了一个竹子，所以他是没没有去做这个。特定意义方面的这这这个这个步骤，或者是有待这个提高。好，那这个蛮蛮蛮讶异的哈，应该这样说。好的，对 ，OK， 好，那咱们继续第三个问题哈。啊、uh, ，The third question comes from Jerry Bolinda. When do we see transactions in mainnet from mainnet? 啊、uh, ，陶总。呃，事实上，我们已经把 m a n a s 部署到这个主网上了。现在 m a n a s 它的呃每一次使用，包括它的每一笔交易，都会在记录在主网上。对，所以就是如果是你想查看的话，当你使用 m a n a s 账户的时候，呃，你在里面其实你是可以看到自己每一笔交易在链上的这样一个数据的。对，所以这个目前已经是已经部署好。是，嗯，没太好的。Okay. Um. No. Next question comes from. Okay. It it comes at gibberish text. Uh. So I don't know how to uh mention the name. Uh. The question is. Um. Can you keep more information about the Morpheus project, which I think will increase our awareness in the world? How will we differ from OpenGPT? I think this is critical. And what services? Will it focus on? Yeah. Ah,、uh, often. Uh, 好，这样的就是首先呢，就是 Morpheus， 我们自己目前进行了一些内测，相信很快会呃开放出来，就是邀请一些这个就是我们 Matricians 的中的志愿者来参与啊、呃、Morpheus 的测试。呃 ，Morpheus 呢，它首先它是一个。就是它与那个 Open AI 其实有些是一样的，就是我们也是基于了一些这个 GPT 的工作，我们基于 GPT 3的一些工作，然后采用了我们的自己的一些数据集，以及我们自己独有的一些模型调整，然后来做出了这个 Morpheus。呃，其实我们跟这个 Open AI 并不是一个，或者说 Chat GPT。GPT 它并不是一个呃竞争的关系，因为我们专注的是不同的领域。首先，这个 Morpheus 对于我们来说，它是我们未来的，就是在 Matrix 3.0 中，呃，非常重要的一个工具。它是我们的一个工具，它的存在是为了我们更好的去实现，呃，这个 3.0 里面的一些功能。对，首先呢，我们就来一项一项来说吧。首先，我们希望在 3.0 的过程中，我们需要去实现，呃，我们之前没有完全做完的一项工作，就是这个智慧合约。那么智慧合约它其中很重要的一点就是需要通过，呃，是呃这个自爱语言的输入去实现这个智能合约的生成。所以在这里面呢，我们 Morpheus 它其实就起到这样一项作用。首先，它可以很好的理解呃合约需求者他们的意图，这是首先的，它需要理解合约需求者的意图。然后之后呢，再通过一些交互去呃准确的理解合约。需求者他的一些需求，以及对他们之前一些不正确表达的，就不规范语言的一些修正。那在这个之后，再把它去放到这个我们的这个呃合约生成的一个模型中，它才会去生成合约。首先，它对我们的这个呃智慧合约，它是一个非常重要的一个工具。啊，第二点呢，就是在于我们的这个 3.0 其实我们想去建在这个我们在说这个 Web3 世界也好，还是这个 Metaverse 也好。我们需要去创建自己的一个 Avatar Intelligent。其实这里头我们采用的是两方面并行的这样一个工作。这个其实我在呃之前的一个问题中提到的，就是我们除了去采集用户的脑电波数据之外，对用户的脑电波，这个是我们做 Avatar Intelligent 里边非常重要的一项数据。另外一项数据就是我们在采集数据的时候，我们也需要有一个人机交互，因为采集到脑电波数据它并不能。就以目前的技术，它并不能完全的去，呃，重建一个人的思想。一个人的思想更多的是通过他的语言，他在面对某一个问题时的反应这些东西来，呃，来实现的。所以呢，就是我们需要 Morpheus 的这样一个工具呢，它其实更多的时候
，就当你想去创建你的这个 a v a t a intelligence 的时候，你需要通过 Morpheus 去跟我们的这个 AI 模型去进行交互。AI 模型它会学习你去面对你，首先它会学习你的说话方式，它会学习你的一个思考方式，它会学习你在面对不同的问题的时候，你是怎么样的一个呃态度，表现出怎样的一个情绪，等等等等等等。那么这样的时候，那么就我们有了 Morpheus 去采集你的，就像一些思维的数据，然后再结合这个，我们对脑波采集，他们两个之间是一个互相印证，来共同建立模型的这样一个关系的。所以呢，就是我们有了 Morpheus， 再有我们像我们的这样一些脑脑这个我们这种可穿戴的来采集脑波的这样一些工具，那再加和我们一些人工智能对于脑波分析的数据，那么把它们综合在一起。那么它才去产生我们的这个，呃，可能第一个版本的这样一个就是 Avatar Intelligence， 就是我们的一个智慧分身。那么这样之后呢，就来让我们的三点零实现。所以 Morpheus 对于我们来说呢，更多的并不是一方面呢，可能是我们可以来证明一下，就是我们自己在人工智能方面的一些技术储备和能力。另外一方面，它做这个东西，它单纯的也不是为了去呃显示。就我们的技术，那么更多的是说，它在我们未来 3.0 的规划中有非常重要的作用。那么它未来，它跟 Chat GTP, GPT 相信他们可能不是一个竞争的关系吧？他们未来会朝不同的方向，在不同领域来做出自己的成绩。嗯，这是我们的一个思考。好，谢谢你。嗯，啊，好的。啊，那欧文他刚才回答的非常的这个详细，包括我们怎么样去透过 Morpheus。去做什么样的东西，然后跟 OpenAI 啊、呃，或者是 ChatGPT， 它的根本的不一样的地方啊，因为大家都是朝着不同的这个应用啊、呃、去做这个事情。好 ，So the next question goes to um Soha Ben 啊 one nine nine two five. My question is about technology used in the Matrix AI network. How does a、uh, avatar intelligence technology account for differences? An individual brain structure and function, and what steps are taken to ensure that the translation are personalized and accurate? How does avatar intelligent technology compare to existing brain-computer interface technology? Well, this is a very、um, expert-like question. That that Owen. 呃，首先呢，就是在我们的思考中，首先我们认为，就是包括我们做这个 3.0， 其中我们的呃认定的一个方向，也是我们认为每个人的就是他的大脑结构和功能肯定是不一样的，所以在这个反映出来的情况呢，其实就是我们的每个人的脑电波其实是有区别的。但目前的这个技术来看的话，我们并不能完全单纯的靠脑电波的。这个分析来实现每个人的他的一些独一无二的这种，我们无论是说大脑结构也好，还是说我思维方式也好的一个建模。所以在这里头，我们就是刚刚其实刚刚问题我也说了很多，我们采取的非常关键的一个步骤就是我们推出了 Morpheus。在 Morpheus 它非常重要的一个就是对于我们目前脑波算法的一个重要补充。那么一方面我们使用可穿戴设备去采集用户的脑电波。另外一方面呢，我们也在使用 Morpheus 去同步的去，呃，在采脑及脑波的一个情况下去读取用户的他乡的一些，呃，相应的一些这个呃一些反馈，就是真实的反馈。因为就是我们认为这个就是首先这个每个人的这个脑波大脑结构这个肯定是独一无二的。那么它反映在脑电波的情况下，其实就是说我们面对于不同的信息和不同的刺激的时候给出的反馈是不同的。所以在这里呢，我们就采用 Morpheus 方式。第一，我们会采用一些其他方式去接受一些用户最直接的反馈。那么另外一方面呢，我们会用 Morpheus 去更加准确的去采集到用户的他的一些反馈和呃这样一些思考，来保证整个过程它的一个个性化和准确性，来从而能够更好的去为用户来创建他的这样一个 Avatar Intelligent 这样一个模型。那么最后一个问题呢，就是我们首先要澄清一下，我们并没有自己去研发这个 BCI 的技术，对我们并没有自己去研发我们的 BCI 技术，呃，因为我们这个也并不是我们擅长的地方，我们更擅长的地方是人工智能的东西。
所以在这里面，我们找了一个非常可靠，同时技术也很好的一个合作伙伴。对，那他会给我们提供相应的这个 PCI 技术。他们的技术目前在市面街上应该也是比较领先的。对，这就是我们的一个解决方式。谢谢。OK， g o o d 所以是一个强强联合啊、呃、的一个合作方式啊。OK， 然后接下来问题，那、嗯、Crypto in the Block for running 啊呃 or any metaverse it require a huge amount of GPU power. Does your cloud integrate and or accomplish The enormous demand for GPU power that will be required. Often, ah,、uh, okay. First, 呢就是对我觉得你说的非常正确。无论是这个元宇宙也好，呃，还是 Web 三也好，就是在我们的认知里，他们一定应该是去中心化的。所以在未来呢，他们也应该需要各种各样的这种去中心化的算力去支持他们。因为我们采用中心化的算力去支持的话，比如用现在的 Amazon 的 AWS， 或者是这个像阿里云这样的，他们其实我如果用一个中心化的算力去支持，其实这个你无论是元宇宙也好，还是这个 Web 3也好，它其实就失去了一个、呃、去中心化的意义了。嗯、所以，我们创建 Manta 其实也是为了解决这样一个问题。对，目前 Manta 它已经开放了接口，那么它其实是允许各种各样的算力去接进来的。当然，未来我们接进来的算力越多，那么这个 Manta 的功能也就越强大，它就可以给像元宇宙或者 Web 三去提供更好的这种呃算力的支持。呃，但是在目前的阶段呢，就是 Manta 它也有它相应的一些不足的地方。呃，首先 Manta 的它的设计并不是为通用计算去设计的，它更专注于人工智能的。这种机器学习，对，这是我们 Manta 的一个特点。因为我我相信，无论是元宇宙也好，还是 Web 3也好，未来会需要大量的人工智能的算力需求。那么，这是 Manta 的一个特点。第二点呢 ，Manta 现在不用不能很好的去支持这种及时性要求非常高的这样一些算力的需求，因为就是这也是目前去中心化计算他们的一个瓶颈所在。但是这个问题在未来的，就是第一，我们的算力的总量增加，以及这个未来带宽变得越来越好的时候，这个问题是可以解决的。那么目前 Manta 最适合去执行的一些工作呢，就是就是一，它其实是两点。第一点，它更适合去做这个呃 training， 就是说我们去训练一个这个就是我们所需要的一个呃人工智能的算法模型。因为这个 training 来说的话，对于大多数的需求场景呢，它并不是一个及时性要求非常高的，就是我有一个需求，我丢进来，可能一个礼拜之后可以有结果就可以了。那这个是 Manta 非常适合做的一件事情。第二个 ，Manta 它非常适合做一些及时性要求高但算力要求不高的这样的一些需求，比如说，呃，这个呃，像交通部门的像这种车牌的识别。这个车牌识别，这个它其实及时性要求很高，但是它的这个算力要求并不高。那么这个 m a n t a 它可能一个节点就可以搞定的。那么这个其实也是可以的。所以这个我们目前呢也在为你提到这个问题去积极的做准备，我们也在不断的去完善 m a n t a 它可以适应的呃应用场景以及适用的不同的这个呃叫什么不同的这个。这个 AI 算法的场景，像像现在我们已经把这个 AI GC 的一些算法给加入到 Manta 的场景里 ，Manta 它也可以很好的为像 AI GC 类的这种，呃，人工智能的这样一些应用和服务去提供相应的算力支持。好，这是我的答案，谢谢。OK， 好的。啊啊，刚才啊 ，Owen， 呃 ，OK，just now Owen explained the the、uh, strength or weakness that the、uh, Manta。About Manta, so、uh, yeah, so、um, for the Web three or Metaverse,、uh, it requires decentralized、uh, GPU power. So that would be the uh, uh, future, and、uh, our Manta exactly uh, uh, does this. But、uh, of course, everything has、uh, two sides. It has the、uh, positive side, or、uh, you know, and also it has the、uh, weakly side. Yes. And okay,、uh, so two questions, two more questions. Um, Adam, nineteen zero nine, organizing airdrops of altcoin in your ecosystem using the main blockchain 
and offering these coins to users in your ecosystem by staking men will greatly increase the interest in the matrix AI network. Do you have such a work or such an idea? Thanks, Owen. 关于啊、uh, 这个，哎，好，明白。呃，就事实上呢，就是我们对空投的看法，就是我们在，嗯、呃，其实过去这么多年了，我们也做过很多次空投。其实大部分的空投的效果，并不像就是我们想象的那么好。呃，就是所以我们现在也调整了一些策略，就是我们不会做一些就是。呃，无意义的空投。那么，所以在未来呢，其实空投的这样的活动其实是可以做的。但是，我像像我艾瑞克，我们可能会去做一些，就是有目的性的一些空投。当然，也不是单纯的空投啊。比如说，你参加我们的这个 m o r p h e s 的这个测试活动，对吧？你可以去获得一些我们的这个 m a n c o i n 的奖励。对，包括我们像去跟交易所去进行一些合作的时候，你可以得到一些 m a n c o i n 的奖励。那么这些其实它从一个单纯的空投之外，变成了一个呃带有激励目的的这样一个行为的话，那我们觉得可以有一个更好的促进的作用。那在这种情况下，第一，你可以得到呃不需要花什么成本，你可以得到这个 man coin。第二的话，你在这个过程中，你又可以增加对 matrix 整个的这个生态也好、功能也好等等的一些了解。那么。从而呢，就是那我们既你既对于用户来说，它既可以得益的好处，也可以增加对我们的了解。那对于我们来说，那么可以增加，呃，对我们生态，如果是一个老用户，他对我们增进了解，对我们来说是有益的。那对一个新用户，那么他不是一个单纯的对我们一无所知的用户，而是对我们有些了解的用户，那对于我们来说也是更有意义的。所以这样的空投未来可能都是以这样的一些形式来进行，包括我们可能会组织一些。未来三点零的时候，我们可能会组织一些更多的一些测试，这会有很多的。在过程中呢，我们可能也会给志愿者这样一些相应的奖励。那么这些呢，就是我们认为是一些更有效，就是无论是对于双方来说，都是更有意义的一种方式。对，这是我们未来对空投的这样类似活动的一些考虑吧。好，谢谢。啊，对的，这个啊，完全在咱们的计划当中。啊，意思是说，我们不是为了去做空投，呃，做空投，而是因为有一个目的，所以我们用空投或者是任何其他的方式去达到这个目的，而不是为了跟着人家，人家做空投，我们去做空投，啊，就是盲目的追随这些规则。我们有自己的这个考量，有自己的这个目的。那、啊、当然，最终的结果也是为了整个项目能够啊得到的、啊、这个益处，还有就是。用户的积极性能够提高，那这个是就是这个是我们对空投或者是任何其他推广方式一贯的看法。啊、uh, ，最后一条问题 ，Over <笑> from Kadia， it is said that the artis artificial intelligent projects will be popular in the crypto market for this year. Do you think these rumors, rumors? Will increase your market dominance, or do you think these news are manipulative? Owen, 呃，就是首先我很高兴啊，我很高兴这个人工智能再一次回到了这个叫做什么科技发展领域的这个舞台的正中心。上一次其实上一次这个人工智能在这个科技领域的正中心的时候，其实还是 AlphaGo 的那个年代。对，那个时候就是人工智能是大家关注的焦点，然后在之后呢，其实人工智能迎来了一段发展的黄金时期。之后，呃，其实大多数人工智能的企业，它面临的问题都是很难去盈利的这样一个情况。对，所以呢，就是人工智能也在，就是也怎么说呢，就是呃低调了很多年吧。我很高兴现在又重新回到了焦点。其实回到焦点呢，其实有好处有坏处，好处就是说。呃，对于我们这些在仍然在做 AI 技术的这些呃企业也好，个人也好，开发者也好，他其实可以在这个情况下可以得到更多的一些呃资源和这个机会。那么不好的地方就是说，当一个东西特别热的时候，特别热的时候，它其实呃人们对它的期望过高的时候，那么最后当这个热潮过去之后，其实
呃，公众对他期期望回到正常水平的时候，可能又会带来一些呃非常负面的效果。呃，不管怎么说吧，回到这个，首先我不认为这个这个所谓的 rumor 是一个被操纵型的，因为就是首先 OpenAI 就是目前现在的这个呃，就是这个节点上，就是在人工智能所谓重新回到公众视野中，它目前最焦点的其实公司就是 OpenAI 嘛。OpenAI 它本质上它是一个呃非盈利组织，那么其实这件事情来说，就是获得更多的关注，其实并不能给 OpenAI 带来更多的实际利益上的一些好处，所以我不认为谁会有这样的一个呃叫做什么叫叫做这个这样一个驱动性去做这样一个操作留言的这样的事情。其实大家目前非常这个话题非常热，其实。也是，其实之前的时候，人工智能离大多数人来说其实是比较遥远的。对对对，对吧？我们看到有很多人工智能产品，但没有什么我真正能用到的。对。那么现在 Chat GTP 其实每个人都可以用到。对。对吧？我都可以去尝试一下。对。那既然每个人体验到的时候，那么其实这个大家都参与进来了，其实这个是我认为这一次呃人工智能重新热起来的一个非常重要的一个要点。当然，就是 Chat GTP， 呃，我们。GPT， 我们认为它是一个非常重，呃，非常成功的一个产品，但是它也有它的一些问题所在。这个其实大家要非常理性的去看待 Chat GPT， 不要去神话，包括我们的 m o r p h e s 或者其他任何产品，大家不要去神话的。Chat GPT 它目前的一个呃比较大的问题，其实大家在使用 Chat GPT 的时候，呃，绝大多数人是把它当做一个搜索工具去用了，对吧？我去跟他说一些问题，就会回得到一个我想要的一些答案。对，就用现在很多人已经不用去 Google 去搜索了，可能用 Chat GPT 去完成这个东西。但其实它 Chat GPT 的它在这方面的这个功能，它其实是有问题的。就是说我去问一个，就是我认知范围，就是我不是一个，比如说我问 Chat GPT 一个医学的问题，对吧？我去问 Chat GPT 一个医学的问题，它会给我一个答案，很快的给我一个答案。但是呢，就是我由于我不是这个领域的人，我是没有办法。啊，去辨别这个答案它的这个权威性和有效性，对，这是 Chat GPT 目前一个最大问题。我相信绝大多数用户都没有办法去去辨别这一点。所以呢，就是我们为什么之前用 Google 去搜索这些东西的时候，我们会觉得还比较好的原因是我们每一个人自己有一个自己的一个就是呃判断事物的一个标准，就是我们去当搜索 Google 的时候，它可能出了一百条信息，那么我在这一百条信息中的一个交叉比对。我会得到一个我可能觉得比较靠谱的一个答案，就是我会根据我的认知去得到一个比较可靠的答案。但目前 Chat GPT 它其实是没有办法去实现这样一个功能的。对，所以呢，就是呃，当然 Chat GPT 它目前在我们提高工作效率方面，它其实是有些叫什么肉眼可见的富有成效的一些，呃，的确是可以有这样一些功能存在。对。但是目前的，就是大家，就是它非常好，但我们也不要去神话了，因为我们一旦去神话它，其实我作为一个 AI 从业者，我其实也是这样的。如果你一旦去神话它，木来将来有一天的时候，对它总肯定会，大家会回到它最正常的一个认知水平上。对，我们会发现它的种种不足，甚至这些种种不足，它可能还会引发到一些不好的后果。嗯，比如说一个。人他去得了一些病，他用 Chat G G P T 去搜索了一个，呃，治疗的方式，这这呃这个治疗方式去导致一个非常不好的结果。但但这个呢，就是怎么说呢？这个并不是 Chat G P T 他的责任，因为这是我们这些使用者的一个使用不当去导致导致的一个结果。当然，这个会导致这样的结果，也是我们去神话它造成的这样一个情况。所以呢，就是就是大希望大家去支持 AI， 但是大家不要去神话。像 Chat GPT 这样的一些这个产品，他们非常好，他们目前我们都认为它是一个 AI 基础一个非常重大的进步。但是你去神话它，总有一天，当你回到现实的时候，对吧？那那你又会从一个我非常热烈的追捧的这个 AI， 又变成一个非常讨厌 AI 的这样一个极端。其实这个并不是我们希望看到的，我们希望整个行业的技术，无论是技术也好，还是市场，就是老百姓大家对它的认知也好，都是一个缓慢上升的这样一个过程。这个其实对于这个行业来说是一个非常健康的，对，这是我的一些看法。好，谢谢。好的，谢谢奥芬。
啊，刚才欧文说的很对，就是我们不要去神话啊，要就是管理好自己的期望。那这是第一。那第二来说呢，就是所谓的 GPT 啊，它的 G 就是 generative， 它是一个生成式的，不是一个真理，不是一个真理。就是说，你从它里面得到的东西，未必就是一定是正确的。那刚才陶总也就是用了一个医学或者是治疗的一个方啊、呃、这个角度去说这个事情，不要把它当成是一本天书，或者把它视为是一个真理或者定律，把啊把它视作啊这个长处的东西是这样。OK， 那第三点来说，呃，不管这个市场怎么样 ，Rain or Shine，Matrix AI Network is always here。OK。所以就是，呃，我想用这三点去作为今天啊、呃、AMA 的一个总结。So, uh, magicians, I think you just、uh, watch uh the longest AMA that we have ever shot, and this is because we use Mandarin so that the um oven can express things more clearly and with more details for you to understand the uh, uh matter better. Yes. So yeah, that concludes. Today's AMA and thanks for watching. I am sure this AMA benefit your understanding understanding about AI and also about matrix AI network. Thank you, Owen. Thanks, Matrix. Thank you, Eric. Bye. Bye bye, Matrix.